Köszöntöm a kedves nézőket, Osvágy Csalolta vagyok, és a vendégem ma Lendvai György, a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezetője. Jó reggelt kívánok! Nagyon köszönöm, hogy eljött, annak ellenére, hogy nagy koncertsorozatban vannak, és holnap is egy nagyon eh, nagyszabású koncertre kerül sor a műpában. Erről beszéljünk először, mi is lesz ez, mert azon túl, hogy ez egy... Brahms ünnepi koncert, más apropója is van ennek a rendezvénynek. Igen, hát először is ez a mesterbérletünk van a műpában, ami azt jelenti, hogy oda hívjuk azokat a karmestereket, akik mondjuk nemzetközi hírűek, tehát nagy presztízsű karmesterek és szólisták. Az est karmestere Thomas Sanderling lesz, aki a világ legnagyobb zenekarait vezényelte, londoni zenekarnak volt az iga, zeneigazgatója. Sostakovicsal nagyon jó barátságot ápolt, ő mutatta be két szimfóniáját, tehát egy igazi nagy mester dolgozik a zenekarral. A Brahms szimfóniát, amit ugye a zenekar azért már nem tudom én, két-három éve. A Brahms éve, negyedik szimfóniája. Igen, el, el, ez az egyik műsorszám, hogy ez a zenekarnak repertoáron van, és uh -huh. az ember azt hinni, hogy már minden tud a szimfóniáról, akkor jön egy mester, és elkezdi boncolgatni, és megmutatni egy olyan arcát a darabnak, amit, amit még nem ismertünk, és olyan, olyan rejtett dolgokat a, a szimfóniában, ugyanígy a hegedű verseny, tehát egy akadémiai uh -huh. nevű nyitány lesz a műsor, a Brahms hegedű verseny, és a, a negyedik szimfónia. Az a... est az akadémiai ünnepi nyitánynak is lesz egy sztár szereplője. A hegedű, verseny, a hegedű versenynek lesz, igen, a Kirill Trusov orosz származású német, Németországban német, és a hegedű, hegedű, hegedű és nagyon régi a kapcsolatunk, uh -huh. és ö, ezt a lemezt is rögzítjük, videófelvétel készül belőle, uh -huh. és a a Youtube csatornánkon majd meg lehet tekinteni, mert a művész is kirakja a Igen. sajátjára, úgyhogy ezek... Ez, ez Igen, ez nagyon nem... reméljük, hogy így is hozzá lehet jutni az élményhez, mivel, hogy ha jól tudom, az utóbbi időben egyébként a MÁV szimfonikusok koncertjeire elég nehéz jegyet kapni, mert nagyon gyorsan elfogy minden jegy, és telt házasak a koncertek, itt is erről van szó, ha jól tudom. Hát hál' Istennek így van, tehát a, ugye a Covid mindenkit megrodjantott egy kicsit, és aztán azt veszük észre, hogy a Covid valójában azért arra is nagyon jó volt, hogy az emberek megtudták, hogy milyen az, amikor nem lehet színházba, hangversenyre járni, és, és hát megtudták, hogy anélkül azért az élet egy kicsit szürkébb. Igen, igen. Különösen egy ilyen nagyon ö, ö, nagy hagyományjal rendelkező zenekarnak a koncertjei iránt érdeklődnek az emberek, mert ö, hát, amint utaltam is a, a bevezetőben, most egy másik fontos eseményre is emlékszik. Ezzel a koncerttel a zenekar, mégpedig a vasutas ö, ö, zenekar, ö, elődjének a megalakulásával. Száz évvel ezelőtt jött létre a vasutas, mondja pontosan a nevét. Ezt idézném egészen Igen. pontosan, mert ez a MÁV Budapesti üzletága keretében megalakult vasutas éneki zenetársaság, tehát ez volt a hivatalos neve. Igen. Ez 1924. február 10-én alakult. A északi főműhelynek a kultúrházában, ami ma a törekvés művelődési ház a Hungária körúton. Uh -huh. És tulajdonképpen ebben az időben már, már nagyon élénk kulturális élete volt a vasútnak. Ugye a vasút az mindig is állam az államban volt, és, és a, ha ma divatos szóval azt mondanák, hogy a társadalmi felelősség vállalás az, az nagyon az magas példa, szinten egy zajlott. Egy példaérték volt már mármál. akkor is, száz Így évvel ezelőtt. Ráadásul abban az időben még, még elő, elég erős volt az amatőr, amatőr zenei mozgalom. Tehát, tehát vonos négyesek működtek a kisvárosokba, stb. stb. És nagyon sok helyen volt dalárda. És ez ennek a vasutas énekegyüttesnek és zenekarnak a tagjai konkrétan vasutasok voltak? Igen, Vagy konkrétan, bárki konkrétan vasutasok voltak, és nekem Nekem 
Nagyon tetszik az, amikor a társaság megalakul, akkor azt mondja az alapító kirat, hogy működő tag lehet Budapesten vagy a környéken lakó olyan nyugdíjas, vagy tényleges szolgálatot ellátó magyar vasutas, aki az énekléshez szükséges hallással, a kellő hanggal vagy zenetudással rendelkezik. Na most, ami ebben nekem nagyon tetszik, hogy a nyugdíjasokkal kezdi. Tehát uh -huh. nem az, hogy az a vasutas, és egyébként a nyugdíjasokat is, hanem az a nyugdíjas és, uh -huh. és aktív vasutas. Tehát ez kifejezetten a vasutasok. Uh -huh. a, és sok a muzikális szemben. ember lehetett a vasútnál abban az időben, most is jellemző uh -huh. ez? hogy még mindig a vasutasok jelentkeznek, vagy szerepelnek a zenekarban? Akik nem, nem, most, most már. Most már, most már. Ez... Ugye attól, hogy a zenekar aztán 45-ben professzionális lett, uh -huh. attól ez, ez egy kicsit... Tehát magyarul, aki a zeneakadémiát elvégzi, az, az jelentkezik uh -huh. nálunk egy próbajátékra, és, és ilyen módon a zenészeink nem kötődnek a vasúthoz, uh -huh. de a közönségünk az igen. Tehát, uh -huh. tehát a, a, azt abszolút érezzük, hogy, hogy még a legnehezebb időkben is a vasutas társadalom az felvállalja, felvállalja a zenekar, uh -huh. tehát tényleg akárhova megyek családdal az ország bármelyik szögletébe, ott kiderül, hogy én a, a MÁV zenekarnál dolgozom, és egy vasutassal beszélgetek, uh -huh. hát akkor mindjárt egymás Magáinak vállát igen. lapogatjuk, igen, igen. És, és, és kiderül, uh -huh. hogy kollégák vagyunk, és, és azt látom, hogy ők nagyon büszkék arra, hogy hogy van egy zenekar. <kül> és a közönség soraiban is megtaláljuk őket? Tehát van Igen. valami bérlet számukra, vagy valami kedvezmény? Vagy Igen, kedvezmény, kedvezmény, a van, kedvezmény van a uh -huh. vasutasok számára. Tehát alapvetően a közönségünk szerintem két fő bázisból áll. Az egyik a, a, a vasutasok, főleg, főleg értelmiségiek, tehát vasutas mérnökök, a vezérigazgatóság dolgozó és a többi, és a másik pedig a nyugdíjas pedagógusok és orvosok. Uh -huh. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy nekünk egy, egy nagyon erős közönségünk van olyan szempontból, hogy ezek zeneértő emberek, és, és meg tudják ítélni, mi a jó, mi a nem jó, úgy jönnek, hogy tudják, hogy mit fognak hallani, szóval ez egy, ez egy zeneértő közönség. Hát, ha már a másik szempontból nézzük, viszont nem, ez egy, nem egy tőkerős közönség, ugye? Tehát, tehát és, és én úgy gondolom, hogy, és, és ezt vállalva, vállaljuk is a, 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 egyáltalán a, a missziónkkal kapcsolatban, hogy mi ezt a középréteget szeretnénk magas színvonalon kiszolgálni. Igen, de hát a munkában tartanak koncerteket, meg a legelőkelőbb koncerttermekben, a Zeneakadémián is, Úgyhogy ez a közönség oda is elkíséri önöket, bár gondolom ott azért nem annyira alacsonyak a jegyárak. Nem Vagy annyi... ezt tudják befolyásolni? Abszolút, ezt mi állapítjuk meg. Uh -huh. Tehát azt mi állapítjuk meg a jegyárakat. Én azt hiszem, hogy, hogy ha mondjuk árérték arányban nézzük a, a, egy, egy koncertet, akkor, uh -huh. akkor, akkor a Mávzenek az szerintem a legjobb. Ilyen szempontból. Ilyen szempontból, igen, művészi szempontból pedig, ha jól tudom, akkor a fesztiválzenekar utáni első szintre helyezik, talán, vagy már az megközelíti. Egy, ja, hát egy ilyenben nem mennék bele, mert ugye az, hogy kinek, kinek mi, a, mi a, az ízlése, ízlése. ez is az ízlés igen. dolga, másrészt ezek nem mérhető dolgok. Egy viszont biztos, ugye járok külföldre, fe, különböző konferenciákra, fesztiválokra, és azt mondhatom, hogy a előbb említett zenekar mellett, a MÁV zenekar az, amelyik a legismertebb zenekar, tehát két zenekart ismer a nemzetközi ö, ö, zenei közösség, a másik uh -huh. a MÁV zenekar, elsősorban azért, mert a fenntartónk az, az, az MÁV, először mindenki ugye gondol egy, egy, egy fúvós zenekar, a tamburmajorral, Igen. és aztán kiderül, hogy ez egy nagy szimfonikus zenekar, és most már ez úgy, úgy van elterjedve, hogy Magyarország az egy olyan hely, Egyrészt, hogy, nem, hogy tíz szimfonikus zenekar van Budapesten, ugye ez, ez egy óriási, óriási dolog, ilyen nincs, nincs másod, de egy olyan hely, ahol még a vasútnak is van szimfonikus zenekara. Hát reméljük ugye? sokáig lesz hát még, igen, még a következő száz évben is lesz még. Sajnos foly, nagyon hamar elfogyott az időnk, azért azt mondjuk el, hogy még 15-én, vagyis holnap lesz a Műpában ez az ünnepi koncert. A, az évfordulós és a Brahms koncert, és a következő koncert, ha jól tudom, vidéken lesz, mert a MÁV zenekar 
vidékre is jár, azt hiszem 22-én. Így van, tehát, tehát a, a, mindegy, a 45 utáni történelmi tulajdonképpen a vidékre járásról szólt. Ez most egy kicsit megcsapant, amióta vidéki zenekarok is megerősödtek, és ott is kiváló együttesek vannak, de ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy nekünk továbbra is feladatunk a vidékre menni, és a vasútnak a fejlődésével, amiben nagyon bízunk, úgy néz ki, hogy fontossá válik szintén a fenntarthatóság, tehát hogy vasút egy olyan közlekedési eszköz lesz, hogyha azt mi újra igénybe tudjuk venni, akkor újra fogjuk járni az országot, úgyhogy egy kicsit most ilyen irányba is gondolkozunk, úgyhogy uh -huh. azt nem, nem szeretnénk azt a vonalat elengedni. Hát sok sikert kívánok ehhez, köszönöm szépen, köszönöm még egyszer, hogy eljött hozzánk, és nagyon sok sikeres koncertet kívánok. Köszönöm, köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást. Viszont látásra Tartsanak velünk holnap is a pirkadatban. Köszönöm.